Здравейте и добре дошли в канала на Гери и Сони. Аз съм Гери и ако място около мен ви се струва малко по-различно, то е защото имам добри новини. Най-после съм в Южна Корея и в момента съм вкъщи в нашия апартамент в Чонджо и съм сама, тъй като съм в карантина, която започна всъщност при два дни, когато пристигнах. И в днешното видео искам да ви разкажа малко повече за моето пристигане тук, какво се случи по пътя, какви проверки имаше свързани с коронавирусът и общото всичко това, което може би ще ви бъде интересно да чуете. И така, приятели, ето как изглежда стаята, в която ще бъда под карантина за на нощ, докато ми излезе резултата за коронавирусът, който всички се надяваме да бъде отрицателен и който ми посеят преди малко. Предполагам, че стаята за това му души, тъй като има две некола, но едното е неоправено, има две шкафчета, ето го има от лево, където ще спия. Има и две бюра където вече съм си сложила моите вещи. Две картеропчета, които така изглеждат. Това, което дават е един сапун, кърпа, десивектант за ръце, маска, дават и сок, вода, кехчета, и разни такива, ето тази сладка трубичка и така сега ще ви покажа и банята която също е доста добра нека само се ведна ето това тук и ето това ведна с с мене чешмичка оледало аз се вече естествено нищо не приличам, но това е което се случва след 13 часа полет и още пътища и с Корея, докато стигнем от летището до Чонджо, градът, в който вече съм ви казала, че се настаняваме и че живеем. Ето е и тушка вината и така общето. Всичко е наред и наистина ми харесва, уютно е и по-долу подтопление работи, така че палци нагоре за стаята за кръм. От България тръгнах на 23 октомври, в Корея пристигнах на 24 към 17.40. Като аз си бях избрала да пътувам с турските авиолинии, чието прекачване е през Истанбул, тъй като първо с тях бях пътувала и миналият път, 2019 година, и летището ми беше малко по-познато. И другата причина е, че точката на прекачване е по-близка до България, т.е. в случай, че може да се случи нещо, има кой да дойде да ме прибере, в случай, че стане някакъв проблем и така нататък. Макар, че имам забележки към турското летище и те са предимно по отношение на това, че няма Wi-Fi, няма интернет, т.е. първо е скучно, и второ, няма как да се свършите с вашите близки и да им дадете знак, че за сега всичко е наред и сте стигнали до една определена точка. Разбира се, интернет се заплаща, но давам чисто като пример на корейското летище. Интернет безплатен има абсолютно навсякъде. Така че не мисля, че е много трудно за една голяма държава да си го позволи, но както и да е, въпрос на економика, всеки се опитва да изкарва пари от някъде. Стигнах до турското летище, прикачването ми беше около 3 часа и половина престой между двата полета. Като бих казала, че 3 часа и половина са едно доста разумно време, тъй като 
за тези, за това време, вие можете да а, си проверите къде ви е, кой кейт излита новият полет, а, както и бихте могли да пиете кафе, ако сте като мен и имате редовна нужда от кофеин. А, и също така, ако е повече време, ако пътувате сами, както бях аз, може би ще ви бъде доста скучно, а пък ако е по-малко време, може би чисто технически няма да ви стигне времето, тъй като отново ви минавате паспортна проверка, отново минавате през разни други процедури, където биха могли да ви изпрат поради някаква причина за тези, които по-често пътуват, те са наясно, за тези, които не пътуват толкова често, Искам на бързичко да ви дам а, два съвета. Първото е бъдете максимално удобно облечени, т.е. Да, да носете удобни обувки, които лесно могат да се събуят, не носете колани, по-добре не носете бижута, тъй като като минете през скенерите абсолютно всякакъв тип метал пищи, при което те ще заподозрат работещите, нали, тъй че може би при нас сте някакви незаконни вещи. Аз... А, Онзи ден това, което ми се случи на турското летище, беше, че не знаено защо, тъй като не носех нито обици, нито колета, нито колани и прочее. Изпищях на влизане при паспортната проверка и веднага ме накараха да вдигна ръце и да ме проверят и така нататък, което мен не ме притеснява, тъй като доста често съм пътувала вече и съм наясно как се случват нещата. Но за човек, който може би не е свикнал, това може да го притесни и да му донесе стрес, което, нали, обзвете не се притеснявайте, ако вие знаете, че всичко е наред с вас, всичко е наред. Но, а, говорихме за времето и чисто технически си предвидете тези неща, не се изкушавайте по-твърде бързото прекачване, твърде бързия през той, тъй като може да не ви стигне времето, не се изкушавайте и от полети с по-голямо, по-голям престой на летището, тъй като ако сте сами, макар че ще си кажете, че има магазини и други нали, забавни неща, повярвайте ми, времето минава доста бавно, плюс това вие сте доста уморени. И да, може би това, което ми е направи впечатление, е, че между 2 часа и половина до 3 часа и половина е най-добрата пауза на летището. Друго, което искам да изясня по отношение на полети до Южно Корея в момента, по време на коронавируса, тъй като получавам доста запитвания от различни хора. Да, наистина Южна Корея е доста изкушаваща дестинация и предполагам, че всички, които се интересуват от тази страна, бихте искали да пътувате, но не го правете в момента, освен ако нямате, м- така ще я нарека, доста стабилна виза, типа студентска, брачна и така нататък, с туристическа. Не съм дори сигурен дали в момента става туристическа, но с туристическа не... По-добре изчакайте другата година, когато всички се надяваме, че този вирус най-пощо е свършил. Тъй като, какво се случва на летището? Първо, минавате през поне 10 гишета, където ви проверяват супер обстойно каква виза имате, какво разрешение, колко време ще стоите, къде ще карате карантина, има ли кой да ви посрещне, има ли кой да ви вземе. И защо наистина минавате през поне 10 различни гишета, където обстойно ви проверяват, така че нямате ли наистина добра причина да идвате в момента и по добра причина не разберите екскурзия или концерти или така нататък, не го правете, рискувате да давате супер много пари от сорта на 1400 евро, мисля, че в момента за карантина, а карантината не е забавно нещо, да стоите в една стая, без да имате право да излизате, прави една скоба, в моят случай поне аз си стоя вкъщи, макар че, ами честно казано, и яд ме, защото навън времето е страхотно и природата е супер красива и аз трябва да на едно място, но поне не давам тия луди пари, които биха давали хора без домашен адрес в момента. Така че не ви съветвам в момента да пътувате, по-добре изчакайте малко този вирус да приключи и след това си позволете една страхотна екскурзия, защото Южна Корея е наистина страхотна държава, много красива, с много туристически дестинации, но хората тук наистина следват правилата и хората тук наистина внимават кой допускат на своята територия, на свой... кой допускат през своите граници. Така че да... Или 
да бъдете в случай като млад брак или студент или каквото и е да било, или ако сте турист, по-добре изчакайте малко, тъй като наистина в момента са доста затегнати нещата и е доста, 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 доста трудно. В съвсем скоро време ще ви запозная и с Сони, но в момента сме разделени заради карантината и няма как да осъществя плановете си. Но замислила съм доста интересни видеа и ще посетим доста хубави места, за които ще направя видеа. А на по-късен етап ще видите и останалите ми идеи за Южна Корея, които са много-много-много и се надявам да ви бъдат супер интересни. Благодаря за това, че отново бяхме заедно и ви оставям да доизгледате остатъка от финала на видеото. А аз също ще ви покажа и нещата, които получих от летището като документи. Ще ви покажа и нещата, които получих от карантинната сграда. И така. Ето ки и нещата, които получих от карантинната сграда. Супер много, че се вижда. Това е даже част от нещата. От тази консерва с пърсен. Пем, корейско традиционно като месо, като шунка, като не знам точно какво се пада, което ми е много интересно, защо повече чужденци не го харесват, тъй като на мен ми е познат вкус и не ми е странно. Супер много, както виждате, консерви с риба тон. Ето ги, сготвени и доста хубави. Един голям пакет с шин раньон. Също така един голям пакет с ким, който аз супер много пичам. Сам китан, което трябва да си изготвя някой ден. Ето още едно ядене, което мога да си изготвя. Плюс, както вече казах, туалетната хартия и трите минерални, които са почти изпити. Не, че нямаме вода вкъщи, а ми е удобно с бутилчици, тъй като аз пия огромно количество вода. И... но съм доволна. И това са документите. Като започваме с моята брачна виза, която ми беше издадена от България. Преминаваме през документа, който ме накараха да подпиша на турското летище по отношение на това, че се съгласявам да съм под карантина в Корея, когато пристигна. И подписано заверено от кантатка. Това е документ, който ми дават на корейското летище по отношение на това, какво трябва да правя, какво се иска от мен, докато съм под домашна карантина, какво трябва да правя, за да се предпазя от вирусът, всички правила, приложенията, които трябва да се изтеглят за домашната карантина, където пращам три пъти на ден, дали имам температура, дали имам кашлица, разни други симптоми, като изключително много следат дали пращате на време, обаждат се, на Сони са му се обадили вече един път. И така, въобщето идеята ми е, че не може да избягате от задълженията, които имате. И ето още два документа, които ми дадоха на летището, като имате предвид, че за всеки един от тези документи Минавах през различни места, където обстойно ме следяха, разполагам ли с този документ, има ли как да се направи това, онова, едно, друго, трето, пето. Така че идеята ми е, че много обстойно ви следят какво и кога го правите. И обществото няма как да избегнете вашите задължения. Затова, ако сте в Корея, трябва да следвате правилата, които са от държавата. Завършвам видеото в момента, тъй като бях справила да го направя преди малко. Благодаря ви за гледането. Последвайте ни в Инстаграм, последвайте ни тук в Ютуб, харесайте видеото, за да 
и помогнете да се развиваме. И ви пожелавам много здраве, много хубави емоции и една прекрасна есен и на следващото видео. Чао, чао!